Hola, hola bonito bochera, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a este que es su canal, Alex el Bochero. Bueno, bonita, este, como vieron en el título del video, no sé qué le voy a poner todavía, pero pues vamos, este, ya vamos a empezar con las series. Déjenme informarles que vamos a empezar ya con las series de los videos, este, del motor. De aquí, bueno, ahorita lo tengo lavadito, obviamente sabemos que la lavada no nos quita los detalles estéticos, ¿verdad? Lo único que nos hace es que nos lo limpia, pero pues ya está lavadito, aspirado, arregladito, porque hay una sorpresa bien grande, vamos a ir a visitar a la refaccionaria la banda del bochito y bueno, antes de que les toque ese tema, vamos a abrirle aquí el caponcito del motor y como ustedes saben, vamos a empezar con la serie de videos de aquí del motorcito, ya que como saben, pues tira mucho aceite, vean aquí abajito, tira aceite, porque este los empaques, aquí lleva unas gomitas atrás el radiador del aceite o la torre del aceite como la conozcan, lleva unas, este, unas vean, el, aquí está el aceite que me está regando lleva unos lleva unas juntitas, unos plastiquitos no me acuerdo cómo se llaman, empaquitos y esos son los que hacen, se encargan de sellar, llevan cuatro en total dos que van en la, en la torre y dos que van en el monoblock, esos se encargan de sellar y que no haya, que no haya esa fuga, así y me está regando por ahí, también por las por las flautas, quiero que vean aquí ahí allá del otro lado, vean el blog como está y lo que quiero es de que no nos tire aceite y empacarlo, en pocas palabras, empacarlo vamos a cambiarle todo, literalmente todo, vamos a comprarle su junta de aquí, de lápiz o de la bomba de gasolina, vamos a comprarle las gomitas de aquí, las de la admisión los, las juntas que lleva aquí abajito, igual en el de admisión la que van en el bloque y en el codito vamos a comprar, ah y vamos a arreglar esto ya sea que machueliemos o le pongamos el plastiacero como el buen Francisco Maldonado me, me comentó ya que ustedes saben que aquí está barrido el blog lo barrieron y pues, lo dejaron así, vean el aceite bueno y para todas esas refaccionarias que vamos a comprar nos vamos a dirigir hoy mismo a la refaccionaria la banda del bochito vamos a hacerle una visita muy especial para que podamos adquirir todos nuestros todo el material que nos hace falta todas las refacciones que vamos a necesitar para dejar bonito el motor del bocho así es que desde aquí iniciamos la serie de videos desde aquí este va a ser el primer video de la serie de videos que vamos a estar sacando sobre el motor del bocho vamos a darle una vista similar a esta Bueno, ya la vieron, ya que ya tengo este, las tolvas cromadas de las camisas, la media luna y tengo las tapas de punterías y lo único que más se daría falta es esta que es tolva corbata y la tolva turbina, pero eso será para más adelante. Así es que vamos a ver a nuestros amigos la banda del bochito, la refaccionaria la banda del bochito, así es que pues vamos allá. Ay, ya estoy aquí arriba del bochito bandita y pues bueno, vamos a empezar a prenderlo para emprender el viaje a visitar a nuestros amigos la banda del pochito aquí está para que una tomita de aquí adentrito para que lo vean está el llavazo ya saben que lo tengo bien calibradito de todo chomorocho pero pues si sí le hace falta su estética a este bochito bueno bonita pues ya casi estamos a unos instantes a unos momentos para aquí van a ver la refaccionaria, ya estamos llegando, ya nada más ahorita espérenme que me dé yo la vuelta y me estacione yo, porque pues hay que, hay que llegar a verlos, ahí está la refaccionaria. Ah, ya nos estamos saludando. Así es que ya estamos llegando, bandita. Ahorita grabo que ya me estacione yo. Bueno, bandita, pues ya estamos aquí en la refaccionaria, la banda del bochito. Aquí está el bochín, chequenlo. Ahorita se los vamos a mostrar aquí. Pero pues ya estamos estacionados acá, ya nos hicieron un espacio y aquí estamos refaccionaria la banda del bochito y vamos a que nos atiendan aquí estamos con Lisset Gaspar hola qué tal hola. ya estamos acá buenas buen buenas día. buen Todavía. día buen día, <ríe> buen día pues bueno ya estamos aquí este venimos a checar unas refacciones para nuestro poderoso bochito claro este sí, pero tengo entendido que no solamente este vende refacciones para los poderosos también tienes este toda la línea de Volkswagen platícanos Tenemos un poco de, por ejemplo de Jetta 2 Jetta 3 Jetta 4 Polo Lupo Cross Fox, el clásico, el MK6, el MK7, este, tenemos Sport Van, Derby, parece que todo lo que es la combi. Y un surtidito de todo un poco. De, de todo un poco también. Qué bueno, qué bueno. Sí, es. Este, aparte de, de refacciones, este, aparte de aceite, de 
y todo lo que se requiere a mecánica, ¿tienes algunos accesorios como para estética? Manejamos, eh, por lo regular lo manejamos este, luego sobre pelo, pero sí, entonces, en la tienda tenemos algunos, por ejemplo, tenemos este, lo que son las tapas, tenemos las micas de las calaveras. Ah, ok, perfecto. Este, las calaveras se llevaron ayer, pero no van a llegar. <risa> ya, 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 córtele, córtele. Ya. <risa> este, de ahí en fuera, por ejemplo, si quieres este, algún plato si quieres alguna esta que tenemos esta la tenemos es un faro de halógeno para un jet ah bueno mira no son como los cuartitos no ándale y ya de ahí manejamos ok pues ya aquí este la amiga ya nos está mostrando todo por ejemplo la, el kit de calavera Mira, aquí están, son completas. Acércate un poquito más, a lo mejor por el sonido de los carros no se puede escuchar. Son completas las calaveras. Traen los portafocos, por lo que llego a ver aquí adentrito. Mica, calavera completa. ¿Sí? Bien, este. Es que luego viene bien pegado. Y viene bien justita. Ah, no, es que se La verdad lo recomiendo mucho. También nos está mostrando las tapas de, lo, de la puerta de los bochos. Y aquí tenemos las de combi. Azul. Nunca había yo visto la tapa, las tapas de combi. Fíjate que tengo ganas de adquirir una combi. Y no había yo visto las tapas de la puerta de la combi. Mira, véanla. Aquí está. Igual manejamos piezas originales. Este, tenemos por ejemplo, en cuestión de, de depósitos de agua. De, perdón, del anticongelante. Ya. Ah, mira, aquí está. Por ejemplo, ese es de el vento. Ese es de vento. Ah, mi primo tiene un vento como para decirle, mira, ya cambia tu depósito. Este, este Espero que no veas. Sí, mira, de todo, de todo tipo de, de refacciones de Volkswagen podemos este, adquirir aquí con nuestros amigos de la refaccionaria La Banda del Bocho. Las tapas, por ejemplo, de la distribución. Este les lleva un gol. Ah, de igual tenemos, tenemos variedad de tomas de agua, de, de lo que son juntas, este, bujes, de ahí tenemos igual, manejamos todo lo que son juntas, piezas originales en Volkswagen. Ahora, te voy a mostrar, tengo por ahí más fácil. Okay. Bueno, pues aquí seguimos este, explorando las bonitas refacciones que nos pueden ofrecer aquí nuestros amigos de la banda del Bocho, como por ejemplo la calavera de la Caribe. Aquí dice Caribe. Error, error. Bueno, un error cualquiera lo comete. Y vean esto, bandita. Aquí hay un carburadorcito para nuestros bochitos, modelo 1600. Aquí está, totalmente nuevo. Así es que para toda la bandita bochera que anda buscando su carburador para entrega inmediata, pues aquí con nuestros amigos de la refaccionaria, la banda del bochito la pueden encontrar. Aquí está su junta y acá están los pernitos, las, las rondanitas y las expreas. Y me parece que... Ah, miren, trae aquí un juego, un parcito. Esta es la exprea del de el evolucionador de baja. Y acá está la exprea, la que va dentro de la cuba del carburador. Y aquí ya trae otra igualmente. Trae un parcito, un jueguito aquí. Y adentro. Ah, no, no, no. Este no es el, el evolucionador. Discúlpenme. Esta es la exprea de baja. Y la exprea que va adentro de la cuba del carburador. Aquí está una, una funda de la palanca del Jetta A4. Muy bonita, la verdad. Se ve muy bonita. Si le quedara mi bocho, me la llevara yo ahorita mismo. Y aquí tenemos una gran variedad de depósito. Como por ejemplo este depósito de líquido de freno de, de nuestros bochitos Que es, nos interesa muchísimo ya que los frenos son muy importantes Aquí está, esta si no mal me parece es de la, de la Caribe sí. Aquí está otro depósito de freno igualmente de, de bocho fuel injection Es de doble salida, recuerden Y aquí está, este ¿de qué depósito me dijiste que era este? Este es de Pointer Este es de Pointer, igual ok tenemos igual el de este... Jetta MK6, ya MK6. Nos llegó, ese nada más nos llegó en original, okay. también ya lo tenemos, y de ahí también igual depósitos de dirección hidráulica, de todos tenemos, 
de lo que son este, las válvulas PCB, igual tenemos de todas. Ok, perfecto. Uh -huh. Bueno, y ahorita en, especificándonos y enfocándonos en un solo tema de nuestros bochitos, porque nosotros sabemos que hoy en día eh, los bochitos, para conseguir piezas de, de nuestros poderosos bochitos, nos cuesta bastantísimo, bastantísimo, bastantísimo que nos cuesta encontrar esas piezas. Esa es la polea del generador. Sí, polea de generador. Acá está, se ve bonita. Tenemos pinchos. Estos son los que agarran el, la, el alternador. Tenemos Este estas. no lo conozco, la verdad. Ah, es de la es... manguera de la válvula relente. Ah, baja. ok, perfecto. Es Esta de fuel. Es de full. Ok, perfecto. Mm -hmm. estos, eh, estos son muy importantes, bandita, porque muchas veces nos deja de cargar el bochito. Es porque se le mete agua al generador. Porque esas son tapas de generador. Estos tapan los carbones del generador. Así es que son muy importantes llevar el parcito de estas bandita. Así es que una preguntota para las personas que no son de aquí de las altas montañas y alrededor, ¿nos ofreces a los suscriptores este, envíos? Sí, les podemos ofrecer envíos. Eh, aquí depende mucho la zona donde estén, porque eh, igual es el precio por paquetería. Sí, 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 claro. Eso es, depende también, ahora sí que la zona. Ok, perfecto. Y, pero igual se los podemos enviar, si, este, ahora sí que nos echen un WhatsApp, okay. y nos ponemos de acuerdo, se les envía sus piezas, y igual si gustan factura también se Ok, factura. aquí en esta zona vamos a estar dejando la imagen de la refaccionaria, la banda del bochito, aquí la lleva. Y estos son los... Botón y guía de respaldo del bocho. Ajá, ajá. Sí, igual estos luego andar metiendo el dedo es bien difícil. Y ya con esto ya rápido haces el de respaldo. La, del aceite. Esa es de la bomba del aceite. Uh -huh. Ah, pues hay una gran variedad de cositas. Así es que. El bocho. Igual manejamos las, las tolvas de la cabeza. Las tolvas de enfriamiento. De enfriamiento. Ok, perfecto. Manejamos lo que son. Tolva turbina. Tirantes. Ahí lo que veo igual es la turbina. Ahí en este. Uh -huh. De este ladito. Este y aquí la igual turbina. luego es muy difícil de, de conseguir esta pieza. Te voy quitando esto. Sí, claro que sí. ¿Saben qué bandita? Igual es muy difícil conseguir. Hay una pieza que lleva abajo de la, del tanque de gasolina. Es como una rosquita y como una jotita. No me acuerdo cuál. El cigarrito también lo vendes, ¿verdad? El sedazo que va dentro ah, del tanque de gasolina. Vendes, Junto, sí. ¿Vendes igual el kit de la rosquita? Ahora te traigo. Volando. Sí, ok, perfecto. Ya ven, bonita. Pues ya saben que para conseguir piezas que son difíciles de conseguir hasta el día de hoy, aquí con nuestros amigos de la refaccionaria, la banda del bochito, las pueden conseguir. Aquí está el logotipo. La banda del bochito. Refaccionaria, la banda del bochito. Y aquí está nuestro bochito. Aquí está parado, luciéndose al lado de la refaccionaria. Si es que déjenme hago una toma de lejos. Es que como está sobre, sobre avenida principal, este, es un poco difícil sacar las tomas. Vean. Ahí te le decimos a la amiga que nos proporcione, por favor. La dirección. Ah, ok. Ese es el sedazo. Ah, ese es el sedazo. Ahorita te debo la tuerquita apenas si me va a llegar. Ok, perfecto. Pero igual la manejamos. Acá está la polea, la que agarra la del cigüeñal. El Tenemos tornillito también lo tiene. Ah, esos son muy importantes los las vampiros. Las polvas de vampiro. Estos. Bueno, bandita, pues seguimos. Aquí está el comal. Igual muy importante, la que va en la tolva turbina. En la turbina. Mira, aquí. aquí está. Tenía yo, desde cuando estaba yo buscando esta pieza. Esta pieza es bien difícil de conseguir. Es la, la varilla selectora de la caja de velocidades del bochito. Aquí la pueden conseguir igualmente, amigos mecánicos. Aquí con nuestros amigos de la refaccionaria, la banda del bochito. Los vampiros ya los mostramos. Aquí tenemos también las... Las tolvas de las, de las cabezas, 1, 2, aquí está el 3 y el 4, aquí están, nuevecitas, aquí están los bracitos que agarran los limpia parabrisas de los bochitos y junto con sus plumillas, bandita. Así es que ya saben que aquí con nuestros amigos de la refaccionaria, la banda del bochito, pues podemos conseguir una gran variedad 
de piezas para nuestros bochitos que hasta el día de hoy les reitero nuevamente es bien difícil de conseguir y no solamente de los bochitos sino de toda la línea de Volkswagen así es que ¿dónde nos encontramos? en Camino Nacional número 417 eh, aquí en Río Blanco, Veracruz Veracruz, así es los esperamos ya ven bandita, así es que fue un gusto venir aquí a saludar a nuestros amigos ya que siempre han estado al pendiente de nuestro canal y de nuestro bochito y pues como ustedes saben pues este pues otra vez reitero nuevamente es bien difícil de conseguir y pues yo a pesar de que vivo lejos yo siempre vengo para acá a adquirir las piezas no solamente de mi uso sino también la de mis suscriptores que llegan a que les repare sus bochitos pues aquí están el bochito y pues ya ahorita en unos momentos más nos estaremos retirando de aquí de nuestros de la refaccionaria de nuestros amigos pero sin antes desearles un buen día a todos y pues bueno vamos a ver cuál es su opinión de aquí de nuestros amigos sobre el proyecto que estamos este, trabajando vamos a presentarles el proyecto y bueno antes de que me pase retirando quiero mostrarles el, el proyecto que en el que estoy trabajando es un bochito modelo 92 es carburado obviamente Le, los invito a que abran la puerta para que le echen un vistazo ese es en el proyecto que estoy trabajando ya se le ha hecho diferentes modificaciones no muchas verdad porque pues el tiempo a veces es el mi peor enemigo que luego estoy haciendo que estoy haciendo, echando reparación o restauración y pues salen los detalles le he puesto ventanas abatibles ya no son sus ventanas originales ahí está si quieres puedes arrancarlo pásame la llave bro para que lo veas sí, no, ya está. no, no está bien. sabes manejar no sabes manejar no. Ah, ya, quería, ya te iba a decir vele a dar una vuelta sin no, problema aquí voy a aprender a manejar Sí, sin manejar. problema pero como estos son este, este es un encendido, es un encendido con chip. Mira, te voy a enseñar cómo encenderlo. Retiramos aquí la llave y esto es así. Con esta pastillita la pasamos por el sensor. Ya dio el acceso. Pero esto tú ya lo has modificado. ¿sí? Así es, este ya ah, le puse ya. el encendido. Se podría decir que no es electrónico, sino que es con una llavecita. Ignoro el nombre, ya se me olvidó. Ponemos en entrar. Si quieres presionar una vez el acelerador para que baje el termostato hasta el fondo, eso ahora suéltalo, eso, suéltalo, suelta el acelerador, presiona el freno y uno, dos y ahora presiónalo por última vez. Uy, ahora, no es que, ahora, ah, ahora ya se está poniendo sus moños, lo voy a acelerar, eso es muy raro, puedes presionar el freno por fin, es muy raro si siempre me enciende el llavazo. Oye, oye, ay, bochito, no quedes mal con la banda, con la banda del bocho. Última vez, pero después presionar el freno, por favor. No, ahora no quiere. Ay. Un bandita, corte, corte. <risa> bueno, corte y, corte y volvemos. Bueno, ahorita lo encendemos si quieres. Este es un volante de Caribe GT. Igualmente ya se lo, se lo acabamos de instalar. Y entre otras cositas que se le han puesto. ¿Tú sabes manejar, bonito? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ir a dar una vueltita? No, pues vamos, vamos, vámonos todos. Ah, que no se puede quedar sola la refaccionaria. Corte y regresamos. Miren, el bochito se puso, se puso medio delicado. Quería otra persona y encendió al llavazo aquí. Es que este trae como sensor, te cuenta que se le jalan muy duro. Este se, como que se detiene, tienes que hacerlo despacito. Pues ya vamos aquí. Le va a dar una vueltita al poderoso bochito. Cerramos bien la puertita, ya saben que los bochos se sellan. Antes que nada la Antes, seguridad. Sí, claro que sí. Ya entró en la primera. Ah, no, no. Anda, presionar, no, presionas, pero es para la, para la reversa. Esta es reversa. Ah, ya, es para. Ajá, y ya nada más es para adelante. Ajá, ya ver. Ya ahí vamos, ahí vamos. Para que se dé las tres con el poderoso bochito. Ya, ya está en primera, ya está en primera. Sin nerviosismo, ahí vamos, ahí vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Y ahorita que, que salga de aquí de, de donde está estacionado el bochito, sigo grabando. Está bien, nada más que ya se me había olvidado. Sí. Esto de por sí. Graba, es, graba con eh, tu teléfono de cómo nos vamos, hermano. De por sí le comento a ella que son difíciles de manejar. ¿no? Sí, no, para mí es una hermosura. Apenas me lo llevé a Jalapa y a este bochito, ya, eso fue una, una experiencia inolvidable, que no te puedo, es inexplicable también, es una experiencia muy bonita manejar este tipo de carro ya vamos, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos, con calmita con calmita 
pues en este proyecto es el que, en este bochito es en el que estoy trabajando, hermanito. ¿Cómo lo ves? Está muy bien, la verdad. Fíjate que eres la primera persona desde cuando tenía yo ganas de que alguien me llevara en un bochito. <risa> en mi bochito, y fíjate que no se me había dado la oportunidad, está apenas contigo, mira. Aquí ya vamos, aquí ya vamos, bandita. Aquí vamos con mi buen amigo del... Aquí de el, banda, el mero jefe, el mero jefe de la refaccionaria, la banda del bocho. Aquí ya vamos, me vine a dar un tour en el bochito. Ahora ya no, ya no viene a darse las 13, él ahora soy yo. <risa> Este bochito es el es la niña de mis ojos de este bochito, ¿cómo la ves? Está, está bonito. Quedó muy bien el bochito. Anda al tiro. ¿Sí? sí. Tú, fíjate que todo lo que se le ha hecho, aquí tu, ser, tu servidor es el que el que le ha hecho todos los echado todos talacha los en la mecánica. Sí, así es. Y ahorita en este momento, eh, por eso también lo venimos a solicitar, porque me voy a llevar unas refacciones. Porque claro. voy a bajar el motor. Oh, yes. Le voy a poner. ¿Te acuerdas que te había yo habíamos platicado y te había yo enseñado una tolva turbina cromada? Ajá. Lo voy a hacer así. Le voy a volver cromado, le voy a poner poleas de grado, le voy a poner una estética bonita. Al motor. ¿no? Al motor, así es. Ya lo viste, ¿no? ¿Cómo está? Se, sí. ve, se ve normalito. Se ve bien. Normalito, normalito. <risa> Original. Pero pues vamos a echarle para que se vea mejor. Claro. Pues bueno, ahorita. Así es. Aquí está, mira, para que grabado aquí estamos vámonos ay vámonos recio recio para que vean que sí jala para que vean que sí jala iba a decir no no es cierto el Alex ya lo descompuso <risa> no bandita no he descompuesto nada al contrario sí, la, le falta su líquido todavía son detalles no, que... es que estos de por sí los bochitos en primera... Truena. Como que truena porque por las revoluciones, ¿no? Que trae el... Motor. Ajá. De por sí son lentos. Los, nuestros bochitos son lentos. Originales, ¿verdad? Stock. 1600 sí. son lentos los bochitos. Ya obviamente, ya modificándole el motor ya es otra cosa. Ahí vamos, ahí vamos, un turcito. Oye, hasta siento que lo manejas mejor que yo. Sí, ya, ya, la agarré ya, ya le agarraste el amor. No te voy a decir dónde lo estaciono, hermano. <risa> no, pero ya, ya más o menos, ¿sí? 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 Pues algún día, ¿qué te parece si armamos una rodada y nos vamos? Claro. Organizo más bochitos y nos vamos a dar una vuelta sí, en los sí, poderosos. Sí. ¿Manejas, no, hermanito? Sí, yo, yo manejo. <risa> Como ves, ¿le tienes confianza? ¿Le tendrías confianza a mi bochito? Sí, sí, sí. Claro. ¿Hasta dónde te irías con él? Pues la verdad, no sabría decirte, pero los bochitos estos... Uh. Son aguantadores y muchas veces si sí llegan fácil, fácil. Este si sí llegaría y así riéndose a Oaxaca, ¿no? Yo creo que sí. Y más que ahorita con lo que le vamos a hacer, ah, eso va a quedar mucho mejor. Quiero expresar mi agradecimiento. Muchas gracias, antemano. No, gracias a ti. No, muchas gracias porque se han estado al pendiente del canal. Han estado bien al pendiente y han estado brazo a brazo conmigo. Y les agradezco mucho. Muchas, muchas gracias. Pues ya estamos llegando aquí a la refaccionaria de nuevo así es que vamos a estacionarnos y ya quedó pues ya estamos de regreso y véanle la sonrisa que no se la borramos con nada ¿qué se siente manejar un bochito? se siente bien otra vez después de 20 años que no manejaba uno ¿en serio 20 años? Sí, ya. y mira qué, qué carrito veniste a manejar hermanito sí, la verdad es, es otra experiencia manejar estos bochitos yo sé que los carros de ahorita sí son más cómodos suspensión más suave mejor rendimiento, pero lo que dicen por ahí, lo que te hace un viejito no lo olvida, la verdad no, no, no <risa> bueno, bueno, yo estoy hablando del bochito yo estoy hablando del bochito Ay, tranquilo. bueno, quiero mostrarles por última para que vean el antes y el después sobre el respecto del motor, me agarrarías un bonito porque claro, se, se traba un poquito, vean, este es el motor este es el motor Actualmente como ahorita se encuentra el bochito Obviamente no es algo estético Pero lo poco mucho que ven es aquí stock. stock, así es Bueno, stock se habla cuando desarman un motor 
y viene en perfecto estado. Bueno, Eso. pero es este original. Ah, bueno, sí, 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 sí. Así es que, pues, espero que, que vean el cambio más adelante. Obviamente no estoy hablando de días, ¿verdad? Pues sí se va a llevar uno, a lo mejor hasta un mes en lo que lo bajo, lo empago. Se le hace todo, pero, pues ya los... Bueno, como les comento, una disculpa, corté porque están pasando los carros. Como les comento aquí a, los, a mis amigos de la refaccionaria, que no puedo arreglarle de los cable, el cablerío. Una disculpa que se los muestro así, ya que viene todo en cables, viene todo así. Pero les comento, les comento que este, pues necesito todo grabarlo, todo este, pues que quede este, documentado. Así es que pues esperemos que más adelante se lo voy a volver a traer ya que esté el motor... Claro. Bien empacadito. Para Así es que. que sí, muchas gracias. Así es, este es el motorcito. Vamos para allá adentrito que ya estamos finalizando, bandita. Bueno, bandita, pues así nos despedimos de aquí de nuestros amigos de la refaccionaria, la banda del Pocho. Les agradezco mucho antemano de, de haber llegado hasta, hasta este punto de este video. Muchas gracias a todos. Porque todos somos la, la banda, banda del Pocho. Mejor opción en refacciones de Volkswagen. Muchas gracias. ¡Uh! Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.